抽丝剥茧，还原案件真相，探索人性真假善恶。大案纪实。本期节目，咱们来讲述当年震惊京城的女婿杀岳母案。咱们呢，从头来说说啊。一九九八年七月份，二十三岁的河北青年陈文宁，从北京某名牌大学毕业。他呢，大学学的是计算机专业，毕业以后呢，自然而然的就留在了北京找工作。陈文宁的老家呀是在河北张家口农村，父亲呢早早的就去世了，母亲和三个姐姐，哎呦是没日没夜的在那儿忙活着，辛辛苦苦勉强供他读完了大学。在北京读了四年大学，他呢迷恋上了这座国际大都市。毕业之后，就下定决心了，在北京成家立业。他上学的时候啊，成绩非常的优异啊，并且有多次社会实践经历，所以啊，毕业之后很顺利的就被北京一家外资网络公司录用了，成为了一名电脑工程师。试用期过后，他的月薪就达到了八千多元。所以这个程序员工资高啊，不是这几年的事儿，一直就高。你想啊， 9 8年，一般情况之下，普通的职工可挣多少工资啊？人就挣八千多了。这都二十多年过去了，咱还没挣到八千呢，是不是？人那工作地点呢，也特别的好啊 ，CBD 在国贸那一带工作。他还琢磨着。在北京啊，奋斗几年，再想方设法的把户口迁进北京。在网络公司工作不久之后，大伙对他呢都挺满意的，甭管是领导啊、同事啊，哎，都感觉这是个人才，有能力。再一问，哦，文宁还单身呢呀！哎呦，大伙就开始热心的给他牵线搭桥。可是给他介绍了很多北京的女孩子，人那些女孩子一听，哦，这男孩是河北农村的呀，家里负担还那么重，一个老母亲还有三个姐姐，算了吧，也就没下文了。2000年春天的时候，陈文宁呢，经过朋友介绍，终于是认识了一个北京女孩，叫刘红玲。刘红玲跟陈文宁呢年纪差不多，他的父母啊原来都是海淀郊区的菜农，大伙儿都知道现在的海淀那是不得了啊，尤其那个五道口，前两年不大伙儿还说笑话，还说嘛那是宇宙中心呐、啊啊。他们家呢后来就因为啊政府这个扩建征地，全家就成了城镇居民了，有北京市的城镇户口。刘红玲呢是独生女，文凭啊不算高，但在那个年代也还可以。大专，大专毕业之后呢，在海淀区的一家服装公司当会计，月收入只有两千块钱左右。头一回一见面，陈文宁就对刘红玲非常的满意，因为长得挺清秀啊，性格呢挺温柔。陈文宁啊。这孩子也实诚，就原原本本的跟刘红玲说了自己家的情况。刘红玲呢也不在乎，他也看中了一表人才的陈文宁，很快就安排父母跟他一块儿见面吃饭。吃饭的时候，当父母的嘛，这以后很可能是自己女婿啊，得好好的审视审视。陈文宁表现的是不卑不亢，有礼有节。刘家父母呢，也没说什么，所以陈文宁和刘红玲很快就正式谈恋爱了。可陈文宁啊，有所不知，刘红玲的母亲叫王敏琴，她对于女儿之前的恋爱曾经参与过很多回，因为王敏琴呢认为自己跟老伴儿没正式工作，将来得靠女儿女婿给养老，所以啊。不仅要找一个能赚钱的女婿，最重要的是得找个听话的上门女婿。而来自农村
，收入又高，一表人才的陈文宁，这是最合适的人选了呀。刘红玲的哪哪都好，可是就有一点，从小特别的听话，特别的本分，什么事儿都是父母做主。在认识陈文宁之前，刘红玲曾经和大学同学李伟峰谈恋爱，谈了。不短的时间，李伟峰的父母呢，都是北京市的普通工人，但是后来都下岗了。李伟峰毕业之后，到一个事业单位当了一个小办事员，月薪还不到两千块钱。王敏琴就嫌弃人家，家庭条件不好啊，这倒无所谓，最主要你挣的太少了呀，就不愿意让女儿嫁给他，粗暴的就拆散了女儿的这段感情。刘红玲当时可伤心了，寻死觅活，可最终也就只能那样了。当李伟峰知道刘红玲最终找了陈文宁的时候，还特别生气呢，还跟刘红玲说呢：“你快去找你的小白领吧，我倒要看看将来谁混得好。”刘红玲啊，当时认为李伟峰就是说说气话，可没想到。不久之后，李伟峰还真从单位辞职了，跟人合伙办起了一家公司。此后，就远离了刘红玲的生活。2,000 年的10月1号，在王敏琴的催促之下，认识不到半年的刘红玲和陈文宁就结婚了。婚后呢，王敏琴呢，以给女儿女婿省钱为理由为借口啊。让陈文宁退掉在朝阳区出租的房子，跟女儿一起住到海淀区他们那套三室一厅的住房里边。这是一套还迁房。那时候地铁还不方便呢，来来回回坐公交车很费劲，这路上一个来回就得三个来钟头。可考虑到岳母的好意，也没说什么。同时，陈文宁啊也琢磨。说我在北京人生地不熟的啊，结婚之后，岳父岳母家这就是自己的亲人呢，这就是自己的家呀。并且呢，这王敏琴还跟陈文宁说了：“哎，你看咱们这中国人的传统婚姻呐，都是男主外女主内。你看不有那么句老话吗？说这个男人呐是搂钱的耙子，女人呐。”是藏钱的匣子啊，呃，一般情况下，男的挣了钱呐，交给家里的女人也放心，不是？反正就在王敏琴的要求之下吧，陈文宁呢，真把自己的这个工资啊，就都交给了刘红玲。可钱到了刘红玲那儿，刘红玲不是自己存上，而是全存到了母亲王敏琴的存折上。这事儿一开始陈文宁不知道，后来知道之后啊，心里就不舒服，就跟妻子说：“咱们按月交付生活费就得了，没必要把钱都存在一块儿吧，到时候别引起什么矛盾。”刘红玲一听也有道理，就把丈夫的这个意见呢，就告诉母亲了。母亲一听，就跟小两口说了：“我跟你爸呀。”都上年纪了，以后这个家所有的财产还不都是你们的吗？啊，还分什么你的我的呀？我呀，这是帮你们把钱存着，是怕你们给乱花喽，都浪费喽。岳母这么说，陈文宁也不好说什么了。可是他呢，在 CBD 商圈工作，有不少的应酬，那一带的消费水平啊，也都比较高。这么一来，他的零用钱一般就能撑一个星期，有时候请上一回客，立马兜里就空了。这个事儿呢，很快岳母就发现了，他就总是啊，跟这个刘红玲说：“哎，文宁总是有事儿没事儿的，请那些不相干的人吃饭啊，你控制控制他，别这么花销。”在这之后。刘红玲呢，就比较留意陈文宁的口袋那时候都是用现金，见他兜里钱多了就拿出来，少了就补上，一般呢就保持在五百块钱左右。
。一开始啊，陈文宁觉得我媳妇儿这事关心我，怕我钱不够花的啊。你看，钱不够了，立马就给续上。可后来，他觉得这不是啊，这是要在金钱上控制我呀。他呢，就总是在私底下找媳妇儿要钱，可没想到，媳妇儿在丈母娘的指示之下，不仅埋怨他一番。还把这零用钱的标准给降了，原来不是五百吗？这回二百。陈文宁心里这个气呀。不过你现在住在人家家里呢，人在屋檐下，不得不低头。怎么办呢？忍吧。结婚之后的那个甜蜜期很快就过去了，生活就是这样，没有说一直甜甜蜜蜜的。你主要就是柴米油盐酱醋茶这些日常的生活琐事。陈文宁很快就发现，这上门女婿可不好当啊！在这个家里，丈母娘絮絮叨叨，媳妇儿吧，这个独立能力太差，什么事都听她父母的。丈母娘王敏琴那种事事过问的做派啊，那种精打细算，什么这个划算的事儿都往自个儿盘子里搂的这种习惯，也让陈文宁特别的不爽。不过他呀。还是忍下去了。除此之外，陈文宁的很多生活习惯也总是让丈母娘隔三差五的数落，总是说他：“我说文宁啊，大小伙子了啊，工作也不错，还是个高级白领，做没做相，站没站相，这像话吗？让人看着这怎么回事啊？”这陈文宁听完之后，心里也窝火：“你管得着吗？我班上的好好的，啊，我工作业绩那么好。”领导也满意，同事也都佩服，怎么就你看不上我呢？不过这话他可不敢说。夫妻啊，在日常生活之中难免会有磕磕绊绊，拌两句嘴，吵一回架，这都很正常。可每回到这时候，王敏琴准站出来，在那儿偏袒自己的女儿，一味的指责陈文宁。陈文宁就觉得，我在刘家呀。是低人一等，各种不满累积到一定程度，在这陈文宁的心里可就种下了仇恨的种子。2,000 年年底，刘红玲呢怀孕了，在母亲的劝说之下，刘红玲干脆不跟陈文宁在一屋住了，搬到母亲房间了，以保护孩子为理由为借口啊，要跟陈文宁。分房住，这让陈文宁很痛苦。很多回啊，陈文宁呢想跟妻子亲热一下，可是，在岳母面前，你能说什么呀？你这说出来，他也不合适啊。于是啊，这心里就又有一种失落感。2001年9月份，他们的儿子出生了，王敏琴这老两口，哎呦，乐的都不行了，尤其王敏琴觉得。现在我们老刘家也是有了香火了，他就跟陈文宁说了：“文宁啊，这个孩子呀，以后可得姓刘。”陈文宁哪能同意这事儿啊？啊，我的儿子我姓陈，我儿子姓陈，天经地义，凭什么跟你姓刘啊？争吵也就开始了。可王敏琴说了：“文宁啊。”你太封建了，姓什么不一样啊？姓陈、姓刘，不都是你们的孩子吗？干脆呀、啊，就姓刘吧。陈文宁就问他岳母啊：“你说我封建，你不封建呐？啊，你要是不封建，为什么非让孩子姓你们老刘家的姓呢？姓陈怎么了？”岳母一听，哟，文宁。你是我们家上门女婿，已经是刘家的人了，所以孩子就得姓刘。这时候，刘红玲啊，还在坐月子呢。陈文宁呢，毕竟也是名牌大学的毕业生，有文化，觉得跟岳母在这儿硬来呀、啊，弄得家里鸡犬不宁的，也会影响孩子，也会影响妻子。当下呢，也不跟岳母争执了，当务之急就是得尽快在城里另找一个住处。带着老婆孩子住过去，这样孩子的事儿他就可以做主了。在这之后，陈文宁
，暗地里在北京是四处看房子。这时候，妻子已经给孩子上了户口，孩子在户口本上写的名字是刘凯旋，还是姓了刘了。陈文宁琢磨着，等把房子的事儿搞定了。就把妻子的户口啊迁到这边来，到时候就有机会改掉孩子的姓。不过他可不敢把这事儿告诉河北的母亲呐，只能在电话里跟母亲说啊，孩子名儿起好了，呃，叫陈凯旋。那天挂断母亲电话之后，陈文宁突然就泪流满面，他不明白，我辛辛苦苦。一路打打拼拼，总算走到现在，怎么就沦落到这个窝囊的境地呢？ 2002年春节，陈文宁啊想把已经满周岁的孩子带回老家过年，没想到他刚流露这意思，岳母呢就很坚决的拒绝了。哎，我说文宁，你把照顾孩子看得太简单了，你们老家条件那么差，别说暖气了。自来水都没有，天寒地冻的，孩子生病了怎么办呢？谁负责呀？刘红玲听妈妈这么一说，她很认同他妈的话。是啊，文宁啊，妈说的有道理，要不咱就别回去了。行啊，你们不回去，我回去。陈文宁自己一个人带了几张孩子的照片，就回老家过年了。回老家之后啊，他的母亲。每天晚上睡觉之前，都在灯光底下看着孩子的照片有时候还抚摸着孩子的照片还在那儿念叨上几句。陈文宁啊，这心里甭提多难受了，总感觉对不起自己的母亲。临回北京之前，母亲特地熬了几个通宵，给孙子呢纳了两双虎头棉布鞋，还在虎头上。绣上了“陈”字。没想到几天之后，陈文宁满心欢喜的给孩子换上虎头鞋，要给孩子照几张相给母亲寄去的时候，岳母啊一脸的不高兴。照片刚一拍完，赶紧他岳母就把虎头鞋换下来了。陈文宁当时呢也没多想，可是他在这之后再也没见孩子穿过这些。有一回，他特地问妻子这事儿，妻子说了：“啊，妈说了，现在哪有孩子穿这么老土的鞋呀、啊？早就把鞋送给人了。”陈文宁气的呀，那是我妈熬了那么几个通宵给我儿子做的，你凭什么就给他送人了？我妈为了绣鞋，手被扎破了好几回，你怎么能这么对待我妈的心血呢？可以说，这矛盾是越积越深。那么，最终又是什么事情导致陈文宁痛下杀手，杀害了自己的岳母呢？二零零二年三月份的时候啊，陈文宁在北京北五环找到了一处一百二十多平米的期房，他呢就跟妻子刘红玲就提到要买房的事儿，刘红玲呢也没说什么啊，就同意了。当天晚上，他就把这事儿告诉母亲了。王敏琴知道之后啊，还主动提出来说：“我赞助你们五万块钱，交首付去，并且啊，你呢转告文宁啊，既然他在孩子的名字上让步了，说明他的心呢还是向着刘家的，我自然得帮一把。”陈文宁知道之后，其实还是有些小感动的。他没想到，岳母还愿意主动的帮他们一把。可办理购房手续那天，王敏琴突然提出来，要跟夫妻俩呀一块儿去。陈文宁当时就觉得，丈母娘这事儿别有用心。果然，在签合同的时候，岳母呢坚持要把自己名字写成房屋产权人。陈文宁气的呀，啊，我自己拿出了一半的首付款，将来的月供也是我自己交，产权人当然是我们了。他坚决的拒绝了岳母的无理要求，俩人呢在现场就吵起来了。随后，王敏琴说了：“行啊，房本上不写我名字没关系，产权人是我闺女的，是红玲的。”陈文宁琢磨着，我跟红玲是夫妻
，这套房子是婚后共同财产，岳母将来无权控制，行吧？他就同意了。交房呢是在一年之后，陈文宁就感觉，哎呦，这一年可怎么熬啊？有一天呢，刘红玲让陈文宁给儿子洗澡，他呢把这个儿子的衣服脱光之后，直接放在。盛着冷水的浴盆里边，然后才把热水倒进去。当时孩子的皮肤啊，马上就红了。孩子的皮肤是多嫩呢，一下子就哭了。刘红玲一看见，立马把孩子抱出来：“你怎么回事啊？自己的儿子都不心疼。”我姓陈，他姓刘，怎么会是我的儿子呢？除非他姓陈，我才认他这个儿子。刘红玲被气得说不出话来了，抱着儿子就冲进了父母房间。过了一会儿，王敏琴冲出来了：“怎么着？连自己孩子都不认了？你也不看看自个儿是什么样？一个农村来的乡巴佬。”陈文宁最不愿意听的就是这个，脑门一充血，跟岳母就吵起来了。到最后，王敏琴狠狠的扇了陈文宁一巴掌。陈文宁呢？也动手推了岳母一下子，哎呦，这可不得了了！王敏琴坐在地上是一哭二闹三上吊啊。之前呢，岳父刘芳勇是不理不睬，这回一看哦，媳妇儿被女婿推到地上了，劈头盖脸对着陈文宁一阵乱打。这时候刘红玲出来了，不但不劝架，还站在一边看着母亲抓起拖把追打丈夫。陈文宁的额头被岳母打破了，血一下子就流出来了。见妻子也不帮自己，陈文宁捂着头打车自己去医院包扎。这时候，刘红玲过来，说要跟他一块儿去。陈文宁说了：“你妈打我的时候你不管，你现在还管什么呀？”刘红玲一听，嘿，也生气，一扭头回家了。这一回啊，让陈文宁是伤透心了。他想跟刘红玲分手，但看在孩子的份儿上，又下不了决心。他回老家住了几天，这才被妻子叫了回来。回来之后，当着岳父母的面，跟妻子就说了：“我就给你两条选择，要么离婚，要么分家，咱们搬出去住。”最后，刘红玲答应陈文宁：“搬出去吧。”因为他们那新房子呢，钥匙也拿到了，而刘红玲呢，暂时和父母住在一块儿，主要是为了让父母照顾孩子。说白了，就是陈文宁一个人搬出去住。陈文宁啊，就住到新房子里边，房子还没装修呢，每周偶尔回岳母家看看妻子孩子，电话也不给岳母家打。陈文宁这时候已经对岳母。是满满的仇恨，他想摆脱这种生活，他就想着赶紧把妻子儿子也接到新房来住。零五年十月，他找老乡找朋友借了一部分钱，加上自己的私房钱，凑够了十万块钱，把房子装修好了。就在准备把老婆孩子也接过来的时候，母亲呢，从老家给他打电话，说身体不舒服。到当地医院检查之后啊，医生说最好到北京大医院看看。陈文宁一听很着急，就打算把母亲接到北京看病，顺便呢来看看自己儿子的新家。他就把母亲生病的事儿告诉刘红玲了，希望从家里拿点钱给母亲治病。可他怎么都没想到，刘红玲跟他说了：“你妈生病跟我什么关系啊？没钱。”哎。这钱可都是人陈文宁挣的呀！刘红玲这时候呢，一分不偷。这番话让陈文宁顿时就心寒了。把母亲接到北京的当天晚上，陈文宁呢，还是主动请岳父母全家一起到饭店里吃饭。在酒席上，母亲一见到孙子，特别激动，想伸手抱，没想到刘红玲抱着孩子，故意躲开了。老母亲当时眼泪就出来了，陈文宁也生气了，哎，让妈抱抱孙子不行啊！哪知道孩子还没回话呢，
，旁边王敏琴说了：“哎呦，这孩子呀，认生，把他吓着了，怎么办呢？”陈文宁气得当时就跳起来了，母亲使劲拽住他：“文宁啊，妈妈看看孙子就行了，别把孩子吓着了。”因为母亲的劝说，陈文宁也没发火，可那天呢，喝了不少酒。吃完饭，岳母就非得抱孩子回自己家。陈文宁夫妻俩带着母亲回到新房子，借着酒劲儿，越想越觉得窝火，跟妻子呢就大吵一架。而母亲见自己刚来，就闹得儿子媳妇儿不痛快，就吵架，在那儿自责呀：“哎呀，你说我来这儿添什么乱呢？”默默的，自己就走了。第二天早上，陈文宁醒过来之后，老母亲不见了，他就琢磨着，是不是伤心，坐火车回老家了呀？他呀，就赶紧跑到了火车站，发车之前，就找到了正在排队上车的母亲。这时候，陈文宁才知道，母亲呢，在大半夜，自个儿也自责，也伤心，睡不着觉。自己在外面走路走了大半夜，一路问着，从北五环走到了北京站，多远呢、啊？陈文宁当时就哭了，母亲看着儿子，也替儿子感到心疼，也哭了。后来经过诊断，他母亲得的是子宫癌，要马上进行手术，但得交三万块钱押金。可陈文宁刚装修完房子，手上又没钱，只好又跟妻子商量，好说歹说，刘红玲只拿出一万块钱。行，我挣的钱你不给我是吧？我出去借去。又找同事借了两万，这才给母亲做了手术。母亲出院之后呢，陈文宁啊，原本想让他在北京多住些日子，可母亲看到陈文宁的处境，没有留下，自己。就回了老家，这件事儿让陈文宁对岳母一家更恨了。长期积累的这种仇恨，让他的脾气也渐渐暴躁起来。出于报复心理，他把怨气转嫁到刘红玲身上，稍有不顺心就恶语相向，拳脚相加。而刘红玲一哭，他的岳母呢马上就知道，马上就找上门来。大吵大闹，一家人的关系是越来越紧张。这时候，王敏琴也动心思了，要不让他俩离婚吧。他呢，在二零零五年底，正好还碰上了刘红玲的前男友李伟峰。那一天呢，李伟峰开着宝马车，突然就停在他面前，聊了几句之后，王敏琴才知道，李伟峰在刘红玲结婚之后，也很快结婚了。可不到三年又离婚了，经过几年打拼，现在开着宝马，郊外也有别墅，人是老总了，并且呢对刘红玲是念念不忘，还让王敏琴呢、啊、把自己名片交给刘红玲。王敏琴这时候还想呢，我真是不开眼呐、啊，这么好的小伙子，我当时怎么就不同意呢？我这是棒打鸳鸯啊！当天下午。王敏琴就把名片给了刘红玲，还催着刘红玲啊跟李伟峰赶紧联系。刘红玲也没想到李伟峰还是对自己一往情深，旧情不忘。他呢，请刘红玲到豪华酒店吃饭啊，还给他呢在自己的公司安排了一个不错的职位。这之后，俩人的交往是越来越频繁。零六年七月二十五号。刘红玲在家里整理电脑上的照片儿，他就在那儿盯着李伟峰的照片，在那儿出神儿呢。可陈文宁这时候回家一推门就进来了，一看照片儿啊，自己的媳妇儿被一个男的在那儿紧紧的搂着，就问他这谁呀、啊？刘红玲也不敢说，陈文宁气的就甩了刘红玲一个耳光。刘红玲啊，带着孩子就回娘家了。王敏琴一听，哟，怎么着，又欺负你啊？离婚。零六年八月，刘红玲向北京市朝阳区人民法院提起诉讼离婚
，陈文宁这时候也巴不得赶紧离开这段婚姻，就同意了。八月六号，陈文宁到岳母家找妻子商量财产分配的问题，可是刘红玲和王敏琴毫不犹豫的拒绝了。八月七号，陈文宁又去了，还是说商量这个财产分配的事儿，还是拒绝了。八月八号上午八点，这是个吉利日子呀！陈文宁呢，决定和岳母和妻子摊牌。如果答应要求，什么都好说；如果不答应，同归于尽。早晨出门的时候，在腰里别上一把蒙古刀，又从厨房里拿来一把菜刀，别到腰上，再次来到岳母家。这时候，岳父呢，带孩子出去玩了，家里只剩下岳母和妻子。陈文宁开门见山的对刘红玲说：“你把房产证名字改成我的名字，我马上跟你离婚。”刘红玲当然不答应了。这时候，王敏琴呢、啊、指着他鼻子就说：“想让房子产权落你手里，你别做梦了你，你赶紧给我滚出去！”陈文宁这时候挥舞着拳头，逼刘红玲回家改名字。他最后逼问妻子。现在你说吧，是站在我这边跟我回家，还是听你妈的？我听我妈的。王敏琴一听也火了：“陈文宁，我们哪儿对你不好了？你这个乡巴佬，狼心狗肺！”一再隐忍的陈文宁，感觉自己已经走向绝路了。那一幕幕心酸往事啊，都重新出现在了脑海之中。娶了个北京的媳妇儿，一点快乐没有，反而把自己弄得乱七八糟。再忍下去还是个男人吗？气急败坏的他，左手一把搂住刘红玲的脖子，右手从腰里抽出蒙古刀，架在她脖子上，鲜血一下子从刘红玲的脖子上涌了出来。一见这，王敏琴吓得大声喊叫起来：“杀人了！快来救人呐！”听见岳母的喊叫，陈文宁松开妻子。他最恨的还不是刘红玲，他最恨的就是这个王敏琴呢。一刀就扎进了王敏琴的胸部，接着操起菜刀一顿狂砍。五十四岁的王敏琴就倒在了血泊之中。接着，陈文宁回过身，抽出菜刀，朝着妻子又砍了过去。岳母。已然是死了，妻子也奄奄一息。陈文宁在砍了妻子几十刀之后，终于住手了，转身离开岳母家，到附近的派出所自首去了。等警方赶来，王敏琴因被刺砍颈部及头部，致失血性休克，合并颅脑损伤，已经死亡了。而刘红玲身受重伤，被送往医院抢救。二零零七年三月二十号。北京市第一中级人民法院开庭审理此案，在庭审现场，陈文宁看到了旁听席上的母亲和三个姐姐。法庭当庭作出判决：被告人陈文宁不能正确处理婚姻家庭矛盾，故意非法剥夺他人性命，致一人死亡、一人重伤，其行为已构成故意杀人罪。鉴于被告人陈文宁主动投案后能如实供述主要犯罪事实，有自首情节，且本案系家庭婚姻矛盾引发，对其以故意杀人罪判处死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身。主审法官宣读完判决之后，陈文宁承认自己被判死缓是罪有应得，但是拒绝想杀死。岳母王敏琴的行为进行忏悔。在这起案件里，所有的当事人其实都有责任。岳母一再提出无理的要求，胡搅蛮缠，没有给这对年轻的夫妻任何自由生活的空间。这位妻子呢，在丈夫和母亲这两者关系中间，她应该是扮演一个平衡者的角色。扮演一个说和人的角色，但是他没有处理好这段关系，他没有把矛盾降到最小，甚至让矛盾越来越深，让积怨越来越深。再来说陈文宁
，他有着这样的遭遇，我们任何人都不能若无其事的跟他说你应该选择宽恕，你应该选择原谅。也许任何人都做不到这一点，但是，当你已经决定离开这段婚姻的时候，你完全可以通过法律的途径来赢回属于自己的那一份财产。最终在愤怒之下走上绝路，不仅仅是自己的一生葬送了。你的老母亲怎么办？几岁的孩子怎么办？自己出了口恶气，但是让自己最深爱的这两个人陷入到了无比痛苦的生活之中。也希望通过这起案件啊，让所有婚姻中的男男女女。以及每一段婚姻背后的双方父母，都能够更好的摆正自己的位置，都能够更好的处理好家庭之间的关系，不要再出现类似的悲剧。